habari za kutoa watazamaji wetu popote pale mlipo. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa TV TV. Jina langu ni Sidrat Khamis kwanza ni mukhtasar wake. Wajumbe wa Shehia ya Dungabweni wametoa mapendekezo yao kuhusu daftari la Shehia kufuatia ujio wa tume ya mipango Zanzibar katika Shehia yao. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekutana na kufanya mazungumzo na mwenyekiti wa taasisi inayoshughulikia misaada ya kibinadamu kutoka umoja wa nchi za Kiarabu UA Sheikh Ahmad Al-Nazir Al-Falasi na ujumbe wake. Serikali imeombwa kulitafutia ufumbuzi tatizo la maji katika shehia ya Tungu ili kuondoshia usumbufu wananchi wa shehia hiyo. Habari kamili. Wajumbe wa shehia ya Dungabweni wametoa mapendekezo yao kuhusu daftari la shehia kufuatia ujio wa tume ya mipango Zanzibar katika shehia yao. Nusra Shaban anaundani wa taarifa hiyo. Mapendekezo hayo yametolewa na wajumbe mbalimbali wa shehia ya Dungabweni huko wilaya Kati mkoa wa Kusini Unguja ambapo moja ya pendekezo lililopendekezwa ni swala la uongezwaji wa madaftari ya shehia. Kila mjumbe awe na daftari lake kwa kwanza tutafanya kazi nzuri lakini mimi nimeona madaftari sika manne au matano si hapa Dunga Bwenti kwa jumbe wa jumbe si kama siku 10 akitoa fafanuzi kuhusu madaftari ya shehia afisa mipango wa wilaya hiyo ndugu Othman Hassan Othman amesema utachukua kwa mujibu wa mahitaji yako unayotaka wale tutaambia kwa mali utakuwa mawili matatu aa mimi nahitaji madaftari matano kumi na mpaka sasa hivi kama mtu yuko tayari tukitoka hapa tukitailani akachukua madaftari kwa sababu madaftari yapo hata hivyo wajumbe hao wameelezea changamoto wanazokutana nazo katika uandikishaji wa madaftari hayo kuna tatizo moja kubwa sana ambalo nilikuwa nakumbana nalo mimi wakati ninapoandika ni daftari la mwanzo ile unapotembea hasa unapokuwa kina mama unapowauliza anakuambia bwana lena kazi nyingi vita kesho a uh, vitambulisho viko mbali ukasungwa masanduku masanduku yako mbali kesho kutwa ukenda anakwambia ah sasa hivi napika sijui na hivi kwa hiyo hili na natazarisha kwamba tuwe tayari vile vitambulisho tukivitaka tu tukipata pale pale utaenda we mitaani unaenda mtu unaenda unamuuliza unamwambia hapa naona pana wageni fulani wameingia vipi hakuambii hakupi ushirikiano na haya yanatuletea matatizo katika mitaa kufuatia ziara ya uhamasishaji wa daftari la shehia kamishna wa mipango kutoka tume ya mipango Zanzibar ndugu Salama Ramadhan Makame amesema serikali imeweka nyenzo hiyo kwa ajili ya kupanga mipango yake ya kimaendeleo kuwekwa kwa nyenzo hii kwa masheha ni serikali imeweka kwa ajili ya masheha kuisaidia serikali kuweza kupata idadi ya wananchi wake waliopo na kuweza kuitumia idadi hiyo katika kupanga mipango ya maendeleo. Nikiripoti Nusra Shaban Tif TV. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekutana na kufanya mazungumzo na mwenyekiti wa taasisi inayoshughulikia misaada ya kibinadamu kutoka umoja wa nchi za Kiarabu UA Sheikh Ahmad Al-Nazir Al-Falasi na ujumbe wake well, I just want to take this opportunity first of all to thank you very much for your intention to support the Zanzibar government in providing health care and um, other social services to its citizens and uh, for that matter I'm very keen to work with you in any possible way so that we can make it happen here in Zanzibar. Katika mazungumzo yake na taasisi hiyo Rais Dr. Mwinyi ameihakikishia kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iko tayari kushirikiana katika kuimarisha huduma za kijamii pamoja na zile za kimaendeleo. Anybody who comes to support us we are happy to to work with them 100%. So do not worry about my support. I will support 
to facilitate everything you want to do. Rais Dr. Mwenye ameipongeza taasisi hiyo kwa utayari wake wa kuunga mkono juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kuimarisha sekta ya afya ikiwa ni pamoja na kusaidia vifaa katika hospitali kuu za Unguja na Pemba ikiwemo hospitali ya mnazi mmoja na vitongoji Pemba. Mapema, Sheikh Ahmad Al-Nazir Al-Falasi amemweleza Rais Dr. Mwenye azma ya taasisi yanayoiongoza ya kuiunga mkono serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kuimarisha sekta ya afya Zanzibar. Believe me, we will do all the best inshallah inshallah to help the people of Zanzibar whatever they need and whatever I can do inshallah with your help we will succeed to do it inshallah. Vile vile Al-Falasi amemweleza Rais Dr. Mwinyi kwamba mbali ya kuunga mkono juhudi hizo pia amevutiwa na mazingira ya uwekezaji katika sekta ya kilimo na kuahidi kutekeleza azma yake hiyo. Ujumbe huo ambao umefuatana na waziri wa afya ustawi wa jamii wazee jinsia na watoto Nasor Ahmed Mazrui pia unatarajia kutembelea kisiwani Pemba katika hospitali ya vitongoji chake chake na wete. Kutoka Ikulu jijini Zanzibar mimi ni Omar Ahmed Mcheju. Serikali imeombwa kulitafutia ufumbuzi tatizo la maji katika shehia ya Tungu ili kuondoshia usumbufu wananchi wa shehia hiyo. Wito huo umetolewa na wananchi wa shehia Tungu wakati wakizungumzana na Tif TV wameiomba serikali kulitafutia ufumbuzi tatizo la maji lililopo katika shehia yao ili kuwapunguzia usumbufu wakazi wa eneo hilo wetu wangu serikali naomba litizame swala letu hili ambao tulikuwa tushapele kama lalamiki kila sehemu tunapeleka malalamiko haya katika viongozi wetu wote ambao wanokaa tunawaeleza matatizo ya maji kwa hivyo naomba mshimwa rais na sisi hatufikirie kwenye swala hili tatizo la maji shehia ya tungu hatuna hiyo ni changamoto changamoto yetu kubwa ni maji maji shehia ya tungu hatuna serikali kupitia shehia ingeleta vifaa vya maji au kufanyia reform kile kisima cha skuli ya kibele ambayo ikachimbwa msingi maji yakaja mpaka kibele kuanzia maeneo ya sema kibele michezani kwa manga hadi round about tungu hii naamini italeta maendeleo makubwa sana na italeta mkutano mzuri kwa taifa sisi taki ya uko nyuma tunatumia visima tu baki sasa hivi tunaomba na sisi tupate mifereji ya kisasa changamoto yetu kubwa ni maji maji shehia tungu haina kwa sababu tulia, tulia, tulikuwa linajengwa tangi mjonga tukaambiwa maji haya yatakuja kibele lakini unafika hata mwaka wa nane bado maji hatujapata bado zile ndoto hazijakuwa mpaka leo na imekuwa ni changamoto kubwa kwa wanatungu kwamba maji ya uhakika kama ni huduma ya kijamii au basic need bado hajaipata kwa hiyo hii inapelekea kina mama kuwa na majukumu mazito ya kufuata maji kwa kichwa na kwamba wanapata tabu sana kina mama hawana uhuru katika swala la maji. Naye sheha wa shehia hiyo ndugu Idi Ramadhan amekiri kuwepo kwa tatizo hilo pamoja na kuelezea hatua zilipofikia ili kutatua tatizo hilo. Na nakiri kwamba changamoto ya maji kwa fedha haujatosha. Kwa hiyo tulikiambua kwamba tusubiri wafadhili waje. Kwa hiyo alhamdulillah kwa kipindi hichi wafadhili tumeambiwa na kuja na tu, mimi kama shea wa shea tungu tayari nilikusha kuitwa wizara ya, ya maji kule kwa kwa kushuhudia yule wale waisani wanatia mkataba wa ku wa ku wa kusambaza maji katika shea ambayo utakuwa ni mradi mkubwa unaharamiwa na wahindi hao kampuni kidogo kwa jina nimelisahau lakini tayari hatua ya mwanzo ishakuja wahindi kwangu na tukawahi kufanya michoro ya hatua ya awali kwamba itapita mabomba ili wananchi wanemeke na maji hayo nikiripoti kutoka hapa Tungu round ya boat mshamviani fadhila amor tif tv na mpenzi mtazamaji taarifa yake hiyo fadhila amor ndio ile tukamilishia taarifa ya habari na mpenzi mtazamaji wa tif tv tujikumbushe tena muktasar wake Wajumbe wa shehia ya Dungabweni wametoa mapendekezo yao kuhusu daftari la shehia kufuatia ujio wa tume ya mipango Zanzibar katika shehia yao. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi 
amekutana na kufanya mazungumzo na mwenyekiti wa taasisi inayoshughulikia misaada ya kibinadamu kutoka umoja wa nchi za Kiarabu UA Sheikh Ahmad Al-Nazir Al-Falasi na ujumbe wake Serikali imeombwa kulitafutia ufumbuzi tatizo la maji katika shehia ya Tungu ili kuondoshia usumbufu wananchi wa shehia hiyo Mtazamaji wa TV TV kwa taarifa zaidi usiate kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya TV TV pamoja na mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram TV TV Zanzibar Mpenzi mtazamaji kwa taarifa nyingine ya habari ni hapo kesho panapo majaliwa mimi ni Sidat Khamis niwatakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa ndani ya TV TV pia niwatakie siku njema na yenye mafanikio asante mimi ni Fadila Amor. Usiache kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Tip TV. Bila kusahau kule Instagram tunatupatikana kwa Tip TV Zanzibar na Facebook Tip TV Zanzibar. Ili kujua mambo mengi na matukio mengi yanayotokea katika jamii. Tip TV tupo kijamii zaidi.